Hi friends, welcome to our channel. In this video, we will discuss the characteristics of DC generator. In the characteristics of DC generator, in this video, we separately excited DC generator characteristics discuss characteristics. This is the first three types of general characteristics. What are the characteristics? The basic path is the further separately excited DC generator characteristics apathe discuss pannala. first no load saturation characteristics in general we are having three most important characteristics the first one is no load saturation characteristics which can be drop between e naught and if adavadhu in the curve edadhukku between la varai unna e naught if e naught ne solrom appadina under no load condition appa idhula irukiradunala e naught adavadhu o appindrathu uh, no load E naught and Radhanala zero no load condition Radhanala E zero and represent Pandrom IF in Radha field current. This is the end between the Nama curve. The other name of no load saturation characteristics is also called it as magnetic characteristics or open circuit characteristics. This is the speed of the fixed that is constant speed. So under the uh, constant speed condition. Nama varai pora curve the in the no load saturation characteristics curve. Add internal or total characteristics. Internal or total characteristics in the either relationship patina between E and I A. E in rather induced EM of I in rather armature current. So either one the patina internal characteristics and solo. Add the external characteristics. External characteristics are other name in the performance characteristics in Sulvam. Abdina voltage regulating curve. Abdin Sulvam. In the characteristics, one the Patina, it's very, very important. Ye Abdina, in the generator, in the purpose kahi use pandro Abdindra, and the suitability ye, calculate pandra the kahi use pandra the external characteristics. In the external characteristics, internal characteristics are vida kida the Namakirkum, come yadar kum, the curve ku kida the kum. Ye na, in the under no load condition la, Namaka armature reaction rika, the armature reaction. Uh, voltage drop irukkaadhu the resistance nala voltage drop irukkaadhu voltage drop irukkaadhu demagnetizing effect um irukkaadhu so adanaala namakku internal characteristics vandu namakku mela da irukum idhe external characteristics nu pathina under load condition la da idha nama calculate pannuvom appa namakku iar a drop irukum namakku yerkanave theriyum v minus iar n in the IAR V minus IAR we will subtract the value of the value of the value of the value of the the internal characteristics of the value 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 of Shunt field ka namak vandhu separately excited and rithu nala namak vandhu independent DC source irukku. It's not depends upon the DC source. Independent source irukku. In the field, shunt field moolama the armature irukku namak field vandhu namak edu generate agum. The motor will get run. Appa inga measure pandra in the voltage vandhu V in irukku. Inga vandhu nama open pandhi irukku. Inga measure pandra da E naught value. Inga the rio start vetsch irukku. Initial condition la rio start out value 0 gradually nam increase pannite povum appa increase panna increase panna anga irukra and the current oda value ammeter use panni nam measure pannikrom idhu da in the separately excited oda construction ipa nam paaka poradhu no load saturation characteristics nam kerkanave theriyum in the relationship between e not and if ku nam varaivom namakku yerkanave theriyum eg abindrathu generator emf enna namakku formula na pi z n by 16 to p by a idhula speed vandu nama fix pannitom speed vandu eppome constant ah fix pannitom appa z vandu fixed n z endradhu already namakku theriyum number of conductors endradhunala adu vandu or constant value n endradhu fixed speed endradhunala adu or constant value maara poradhu kedaiyadhu adu or constant value p is the number of poles number of poles is also constant a is the uh, wave winding, uh, lap winding, uh, the base, pannhi, 
ஏவோட வேல்யூ டூ அப்படி இல்லைன்னா பி ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு வேல்யூ அப்ப ஏவும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டியும் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப இசட் என் பி பை சிக்ஸ்டீன் டி ஏ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா கே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு ப்ளக்ஸ் பை அப்போ ஈஜி எப்படி எழுதுகிறோம் கே இன்ட்டு பையின்னு எழுதுகிறோம் இங்கே இந்த ஆர்மேச்சரோட இந்த ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு ஃபீல்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபீல்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஜென்ரேட்டர் இஎம்எஃபும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த கர்வ் வந்து நம்ம எதுக்கு பிட்வீனில் நம்ம வரைய போகிறோம்னு பார்த்தோம் ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் இ நாட்டுக்கும் நம்ம வரைய போகிறோம் இப்போ இதை பாருங்கள் ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் இ நாட்டுக்கும் நம்ம பிட்வீனில் கர்வ் வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபீல்டு கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் வில் கெட் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு ஃபீல்டு கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபீல்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பேக்கி எம்எஃபோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த போல்ஸ் வந்து சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் இது வந்து அப்படியே கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதனால தான் நமக்கு ஒரு லீனியர் கவ் மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஓடின்றது அண்டர் த போல்ஸ் வந்து நாட் இன் சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன் இந்த சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன் போல்ஸ் வராதுக்கு வரைக்கும் இந்த ஓடி வரும் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம இந்த ரியோ ஸ்டார்ட்டை இன்னும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃபர்தராக ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்ஸ் என்ன ஆகும்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன் ஸோ அந்த சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கர்வ் வந்து இட் பென்ஸ் லிட்டில் பிட் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து பெண்ட் ஆகும் அண்ட் கம்பேர் டு இந்த ஓடி இந்த ஓடியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா நோ லோட் சேச்சுரேஷன் கர்வ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லோட் சேச்சுரேஷன் கர்வ் இந்த லோட் சேச்சுரேஷன் கர்வ் வந்து எது எதுக்கு பிட்வீனில் வரையுன்னா வி வித் ஐஎஃப் வீன்றது டெர்னல் வோல்டேஜ் வித் ஃபீல்டு கரண்ட் இப்போ இந்த கர்வ் பாருங்கள் இந்த கர்வில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் இன் டூ கண்டிஷன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ லோட் கண்டிஷன் அனதர் ஒன் இஸ் ஆன் லோட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு நோ லோட் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அண்டர் நோ லோட் கண்டிஷன் நமக்கு ஃபீல்டு ஆர்மிச்சர் இருக்காது ஸோ அதோட ட்ராப் இருக்காது ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருக்காது அண்ட் டி மேக்னடைசிங் எஃபெக்டும் இருக்காது ஸோ அண்டர் நோ லோட் கண்டிஷன் த ஃபீல்டு ஆர்மிச்சர் ரியாக்ஷன் ஆர் ஓல்டேஜ் ட்ராப் as well as the demagnetizing effect will be absent. So, அது ரெண்டுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு லோட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இருக்கும் தெர் வில் பி மேக்னடைசிங் எஃபெக்ட் as well as the voltage drop. So, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஓசிசி கர்வ் அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட் கர்வ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ நோ லோட் சேச்சுரேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா சேம் கர்வ் நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஓபி அப்படின்ற இந்த கர்வ் வந்து ஓசிசி கர்வ் பட் இங்கே என்ன எதுக்கு பிட்வீனில் வரைகிறோம்னா ஓல்டேஜ் அதாவது ஓல்டேஜ் அப்படின்னா இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்க்கும் ஃபீல்டு ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் ப்ரீவியஸில் நம்ம லோட் நோ லோட் சேச்சுரேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பிட்வீன் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வித் ஃபீல்டு கரண்ட் ஆனால் இந்த ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கு பதில் நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபீல்டு ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபீல்டு ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ்க்கு நமக்கு வரையும்போது இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குன்னா ஓசிசி கர்வ் ஓபி அப்படின்னு ஒரு கர்வ் கிடைக்குது இப்போ நம்ம அண்டர் லோட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் லோட் நம்ம கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும்னா ஆர்மச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருந்ததுன்னா பேக்கி எம்எஃப்ஓட வேல்யூ நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அண்டர் லோட் கண்டிஷன் அண்ட் நோ லோட் கண்டிஷன் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ரெண்டுத்துமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சேம் வேல்யூவாக வரணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா பை யூஸிங் த ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் இந்த ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் மூலமாக அந்த எஃபெக்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெட் ஏ அண்ட் சி ஏசி அப்படின்ற இது என்ன எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா மேக்னடைசிங் எஃபெக்ட்
ஸோ அந்த பேடி சேமாக இருக்கும்போது அந்த டீன்னு ஒரு பாயிண்ட் வருது இந்த டீன்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதில் நமக்கு டச் ஆகும்னா நமக்கு லோட் கண்டிஷனில் நம்ம நம்ம லோட் கண்டிஷனில் கிடச்ச அந்த கேர்வுக்கு அந்த கேர்வில் போய் டச் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் டீன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எல்எஸ் அப்படின்ற ஒரு கேர்வை ட்ரா பண்ணணும் அதுதான் எல்எஸ் கேர்வ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டி பாயிண்ட்லேருந்து ஐஏஆர்ஏ ட்ராப்பை அந்த அந்த வேல்யூ ஐஏஆர்ஏ வேல்யூவை பர்பண்டிகுலர் இந்த டி பாயிண்ட்லேருந்து பர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் வரையணும் அந்த பாயிண்ட் வந்து இ இந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் தான் என்னென்னா ஐஏஆர்ஏ ட்ராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து எதில் மீட் ஆகுனா ஃபுல் லோட் கேர்வில் வந்து டச் ஆகும் இந்த இ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்னொரு கேர்வ் ஒன்று வரைய போகிறோம் சிமிலர்லி எல்எஸ் எப்படி வரைஞ்சோமோ அதே போல் எம்பியை நம்ம வரைகிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டு மூணுத்தையும் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா வில் கெட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் தட் இஸ் பிடிஇன்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ராப் ரியாக்ஷன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து நம்ம வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இன்கேஸ் எனக்கு இந்த சாச்சுரேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஃபுல் லோடுலேருந்து ஆஃப் லோடாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம மிட் பாயிண்ட்ஸை சேர்த்து அந்த ட்ரையாங்கிள் இருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னென்னா லோட் சாச்சுரேஷன் கேவ் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஈக்வேஷன் என்னன்னு தெரியும் தட் இஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ வி மைனஸ் ஐஏஆர்ஏன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இனிஷியலாக நோ லோட் கண்டிஷன் க இது வந்து சப்ளை நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஐ மீன் நம்ம வந்து லோடு எதுவுமே அப்ளை பண்ணல அண்டர் நோ லோட் கண்டிஷன் நம்ம லோ லோட் கண்டிஷனில் கொடுக்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஐஏ ஆர்ஏ ட்ராப் இருக்காது அப்புறம் இந்த மேக்னட்டைசிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ ஸோ இன் ஃப்ளக்ஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு கரண்ட்டாக கிடைக்கும் அந்த ஃபீல்டு வேல்யூ வில் பி த சேம் கரண்ட் வேல்யூ பிகாஸ் ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேக்கி எம்எஃபும் சேமாக இருக்கும் ஸோ இது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதோ டிக்ரீஸ் ஆகிறதோ எதுவுமே இருக்காது பிகாஸ் இது எல்லாமே ஆப்சென்ட்டில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு கேர்வ் எப்படி கிடைக்கணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கேர்வ் கிடைக்கும் அதுதான் இ நாட் அண்டர் நோ லோட் கண்டிஷன் நமக்கு கிடைக்கிற கேர்வ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேர்வ் இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம லோடு அப்ளை பண்ண போகிறோம் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஆர்மச்சர் ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஐயே ஆர்யே ட்ராப் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்மச்சர் ரியாக்ஷனில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக நமக்கு ஓல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸாக இருக்கும்போது ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆச்சுன்னா என்னாகும் நமக்கு பேக்கி எம்எஃப் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ நமக்கு ஆர்மச்சர் கரண்ட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நமக்கு கேர்வ் எப்படி வரும்னா நமக்கு கிராஜுவலி நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி கீழே தான் வரும் ட்ராப் ஆகி நமக்கு வரும் ஸோ இதுதான் என்னென்னா இ வேல்யூ அண்டர் லோட் கண்டிஷன் இது வந்து கேவ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து ஃபுல்லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபுல்லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஐஏஆர்ஏ ட்ராப் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாகவே கிடைக்கும் ஸோ ஐஏஆர்ஏ ட்ராப்பை இங்கே இங்கே இந்த கேவ் வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஓஏ அப்படின்றது தான் இந்த ஐஏஆர்ஏ வேல்யூ இந்த வேல்யூவை இந்த இலிருந்து நம்ம செப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா செப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறதுனா நமக்கு தேர்ட் கேவ் கிடைக்கும் ஆக்சுவலி இந்த ஓல்டேஜ் ஆர்மச்சர் ரியாக்ஷன் ட்ராப் இருக்கும்போது ஓல்டேஜ் ட்ராப்பை இந்த இ நாட்லேருந்து சப்ராக் பண்ணோன்னா கேவ் டூ கிடைக்கும் இந்த கேவ் டூலேருந்து ஐஆர்ஏ ட்ராப்பை நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா கேவ் த்ரீ கிடைக்கும் இந்த கேவ் டூ தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா இன்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேவ் த்ரீயை தான் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நோ லோடு கேரக்டரிஸ்டிக் நோ லோட் சாச்சுரேஷன் கேவ் லோட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதை மூணுத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் ஜென்ரேட்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ